Hi, this is Coach Bobet. Ang topic natin ngayon ay how VUL payments work. Alam naman natin ang life insurance is isang to sa mga complicated na topic sa personal finance. At yung ating mga VUL o variable unit link insurance ay isa sa mga mas complicated na topic sa insurance. Ang common na explanation o description dito ay insurance plus investment. Pero actually, ito ay insurance plus investment plus financial advice. Kaya yung component na binabayaran natin ay insurance plus investment plus distribution o commission ng mga agent. Hihimay natin yan sa ating episode ng How VUL Payments Work. Pag nakita natin yung mga statement ng VUL ay medyo komplikado talaga. No? So ito example ng first statement ng isang VUL plan para sa plan na 1 million yung debt benefits para sa 50 year old. At titignan natin, napakaraming numbers. No? Napakaraming numbers at medyo cryptic. Mahirap ma-decipher kung ano yung component na yan. Iisa-isahin natin yung component na ito. Ang ating binabayad sa BUL o mas kanong insurance, ang tawag doon ay premium. Premium is the amount you pay for your insurance. This allows you to pay, pay regularly and make excess payments. And then from this premium, nahahati ito sa dalawang. Ito ay magpupunta sa premium charge at magpupunta sa fund allocation. Actually, ang na-explain lang lagi ay yung fund allocation. Tingnan natin ano ba tong dalawang components na ito. Premium charge is deducted from the premium each time a payment is made, whether regular or excess premiums. And this is used to cover distribution or admin expenses. It is a percentage of the premiums and diminish after a few years. Ang distribution expenses, ang ibig sabihin nun ay agent commission at overrides ng unit manager, branch manager, etc. etc. Doon sa ating sales hierarchy. Yung admin expenses natin ang minimal fees. No? Siguro maybe hundreds of pesos lang yan. So negligible yung admin expenses. Ang na-explain lagi ay yung ating premium or fund allocation. Yung premium charge medyo hindi nababanggit yun. At madalas uh, in passing lang na may mention sa ating agreement. Ang premium fund allocation is used to buy units in your fund, no? Kasi unit link investment. So, ibinibili ng units. At ang units na yon anong gamit nun? Yung insurance charges and periodic charges are paid regularly to keep your policy in force and then paid by deducting fund units on a monthly basis and for as long as your policy is in force. Ito yung medyo magulo. Imbis na ibabawa sa iyo ay pesos, ang binabawa sa iyo ay units. Yung insurance charges, yung rider charges, kinoconvert muna sa units. So, insurance charges, yung payment sa mismo insurance or debt benefits. No? Periodic charges meaning pambayad natin sa mga riders, yung critical illness uh, benefit, yung mga accident insurance, etc. Kung meron mang riders, laging meron din tayong policy fees. Insurance charges and periodic charges ang ibinabawas as units. Allocation examples, sa inyong policy, makikita nyo na laging describe yung ating premium or fund allocation. Ito isang example. Policy year 1, 10%. Policy year 2, 45%. Policy year 3, 4, and 5, 100% na. Hanggang sa kung ilan man, kung 10 o 15 years, 100% na yung premium allocations. So, dalawang taon na less than 100% yung ating premium allocation. Ang mas common na VUL ay mas hawig dito. Unang taon, 50%. Ikalawang taon, 70%. Tatlong taon, 95%. Ikaapat na taon, 95%. Fifth year and onwards, hanggang kung ilan man abutin, 100% na ang mapupunta sa premium allocation. Saan nagpunta yung remaining percent? The remaining percentage of the premium charge that is not invested in your chosen fund is applied as premium charge. Ibig sabihin, 
kung ang allocation natin, fund allocation 10%, 90% ang nagpupunta sa premium charge. no Sa year 2, 45% fund charge, 55% ang nagpupunta sa premium charge. At doon sa isang example pa natin, kung 50% ang punta sa premium allocation on year 1, 50% ang napunta sa premium charge on year 1. Second year, 70% ang fund allocation. Premium charge is 30%. Years 3 and 4, 95%. 5% yung ating premium charge. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, ang binabayad mo ay 10,000 pesos. Dito sa example na to, sa unang example, sa 10,000 pesos, 10% o 1,000 pesos nagpupunta sa premium allocation. 90% ng 10,000 ay 9,000 na pupunta sa premium charge sa unang taon. Medyo malaki na pupunta sa premium charge. Dito sa example na to, 50-50, kung 10,000 ang premium, 5,000 mapupunta sa premium allocation, 5,000 pesos nagpupunta sa premium charge. Tingnan natin. Ito yung pinakita na natin. No? Yung premium ay hiniwalay sa premium charge saka premium or fund allocation. Mula sa fund allocation, bibili tayo ng units. Yung fund units are determined by dividing the amount allocated to the fund by the applicable NAVPU or net asset value per unit. Yung unit price ng ating fund units. Mula doon sa fund units na yon, ibabawas naman natin yung insurance charges and periodic charges. Pagkatapos ibawas yung insurance charges and periodic charges, makukuha na natin remaining units. At yung remaining units natin, mumultiply natin sa net asset value per share, makukuha mo yung iyong remaining na fund value. Tingnan natin yung ating statement. Monthly premium. So, ito ay monthly statement. Unang buwan, nagbahid tayo ng 10,000 pesos premium. So, yan yung bayad natin sa plan. Yan yung visible sa atin kasi yun yung ilabas natin para ipambayad sa ating plan. Ang makita natin kasunod sa ating statement, may premium allocation or fund allocation na 5,000 pesos. Dito sa statement na to, hindi nakalagay yung ating premium charges. Dahil 10,000 ang premium, fund allocation 5,000, mahuhulaan lang natin na may 5,000 pesos na premium charges. Na premium charges, yun ang punta sa distribution. Dito sa statement natin, makita natin price per unit at ito yung NABU, no? net asset value per unit. 5,000 yung ating amount na napunta sa fund allocation. Divide natin by 3.99. Makuha natin units ay 1,252 units. 5,000, nakabili ng 1,252. And kung titignan natin, ito yung breakdown ng insurance component. Insurance charge, 547. Rider charges, 1,327 policy fee, 33 pesos. Yung mismo insurance actor natin, napakaliit lang. 547. Mura lang talaga insurance. And this is for a 50-year-old. Napakaliit nung ibinabayad sa insurance. Mahal pa yung ating riders. Policy fee, 33 pesos. Ngayon, pag tinotal natin yan, 1,908. At kung 1,908, convert natin sa units, 478 units. So, 1,252 fund units natin, babawasan ng 478, ang maiiwan sa atin ay 774. So, ang napunta sa insurance ay 1,908 pesos or 478 units. Ang remaining units natin ay 774. 774, multiply natin doon sa NAB po na 3.99, 3,000 91 pesos. Yun yung napunta sa investment. Sa statement natin, nakita natin na 10,000 ang premium, napunta sa fund allocation 5,000, napunta sa insurance 1,908, napunta sa investment ay 3,091.40. Dito, hindi natin nakita na kasi pag inad mo itong dalawang parts na to, 5,000 pesos lang yan. So, dito, invisible yung premium charges o napunta sa distribution. Kung titignan natin doon sa ating diagram kanina, ganito yung breakdown. Premium 10,000, premium charge ay 5,000. Hindi nakalagay sa statement. Ang fund allocation natin ay 5,000 pesos. Ngayon yung 5,000 pesos na yun, binreakdown natin, nakabili ng 1,252 units. Ang binawas naman natin ay worth 1,908 or 478 units. Pagkatapos natin, 1,252 minus 478, ang maiwan ay 
774 units. Multiply natin ng nampu, 3,091 pesos, 0.40 centavos. 10,000, yun yung bayad natin. Premium charge, 5,000. Yung charges na napunta sa distribution of commission plus overrides. Ang bayad sa insurance, 1,909. Ang bayad sa investment ay 3,000. Yan yung premium charges natin, lumilitan later. Yung example nga natin, yung mismong example na pinakita natin, ito ay 50% on the first year, 70% on the se second year, 95% on the third and fourth year, and 100% fifth year onwards. Dahil 10,000 per month, 120,000 ang bayad sa isang taon. For year 1, 120,000 ang premium, ang binahid na premium charges ay 60,000 pesos. Kalahate, 50%. Ang napunta sa insurance ay 22,903. Ang napunta sa investment ay 37,097. So, although sinabi natin na 50% ang napunta sa fund allocation, ang actual na nagpunta sa investment ay hindi 50% na 120,000. Hindi 60,000 na napunta sa investment. Ang napunta sa investment ay 37,000 0, 97. Sa ikalawang taon, 70% yung napunta sa fund allocation, ibig sabihin 30% yung nagpunta sa ating charges. 120,000 premium, 36,000 yung charges, 22,900 yung insurance, at ang napunta sa investment ay 61,097. Years 3 and 4, uh, 95% na punta sa fund allocation. Ibig sabihin, 5% na lang yung charges. 6,000 na lang yung charges doon. 91,000 ang napunta sa ating fund allocation. Sa year 5, uh, 97,000 na napunta sa ating fund allocation. Sa limang taon, no, i-add natin limang taon, ang nagpunta sa premium ay 600,000. Yun yung binayad natin. At doon sa 600,000 na yun, 108,000 na napunta sa distribution or commissions ng agents at saka ng mga managers. Napunta sa insurance ay 114,000. Ang napunta sa investment ay 377,000 pesos. Premium charges may be included up to 5 to 10 years. Pero in practice, usually less than 5 years yung ating premium charges. In summary, do sa binayad natin, 600,000 pesos. Doon sa 600,000 pesos, 108,000 ang bayad sa commissions. Ang bayad sa insurance ay 114,000 at ang bayad naman sa investment ay 377,000. Malinaw na po ba? This is how BOL payments work. Sana marami kayong natutunan sa ating video for today. Maraming salamat. Bye-bye. This is brought to you by Coach Bobet, your personal finance Coach, remember, pagdating dito sa channel na to, please click on subscribe and then click on the notification bell para ma-notify kayo kung may bago kong videos. And for each video, please like and uh, comment the video para mas makatanggap ang feedback so I can make the channel better. Maraming salamat. Bye-bye.